ፈለስተንን ውድ ያንዳፍታ ቤት ሰዎች ህዳር 1 2012 ዓ.ም ተመረጽ ለታዊ ዜናችንን እንደሚከተሉና ስማችሁልን በዛሬው ዜና ጥንቅራችን ከያዝናችሁ ጉዳዮች መካከል አባይት ንጥቦቹን አስቀድመና አስተዋቃችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአምቦ ከተማ ከወጣቶች ብርቱ ተቃውሞ እንደገጠማቸው በፕሬዝዳንት ሳሎርቅ ዘውዴ የሀገር ክብር ቀይ መስመር ተጥሷል ከሚለው የትዊተር ፖስታቸው ጀርባ ያሉ እንድምታ ኢትዮጵያ የአሜሪካ ጣልቃ ግብነት በዳሲው ግድብ ዙሪያ ያላተና ቋም እንደማያስቀይራት መግለጫ መሰጠቱን እንደዚሁም ለአክቲቪስት ጆር መሐመድ የተመደበለት የግል ጥበቃ አሁንም ያወዛገበ ስለመሆኑ እንነግራችኋለን ሰናይግዚው ነላችሁ ዶክተር አብይ አህመድ በአምቦ ከወጣቶች ብርቱ ተቃውሞ ገጥማቸዋል የአምቦ ከተማ ወጣቶች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በመቃወም አደባባይ መጣታቸውን የጀርመን ድምጽ ሬዲዮና ቢቢሲ አማርኛ ዘግቦታል ወጣቶቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአምቦ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ያደረጉት በሚገኘው ውይይት ላይ እንዳንሳተፍ ተደርገናል በሚል ተቃውሞቸውን ማስማታቸው ነው እነዚህ መገናኛ ብዙሃን የአይን ማኞች ነገሩን ሲሉ ይዘገቡት ባራር ከተማ የነበራቸውን ህዝባዊ የታጠናቀው የተመለሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአምቦ በተዘጋጀ ሰላም ኮንፈረንስ ላይ ለመሳተፍ ወደ ከተማው ይገቡት ከመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳና ከኦሮሚያ ክልል መከተል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲስ ሳገር መሆን ነው ውይይቱ የተካሄደ ባለበት ወቅት በአምቦ ዋና ዋና ወራ ጎዳና ላይ የተሰባሰቡ ወጣቶች ተቃውሞቸውን በግልጽ ሲያስሙ ተደምጧል ቂራዎች በስብሰባው ላይ መሳተፍ ነበረባቸው የሚል ቅሬታቸውን ሲያቀርቡ የነበሩት ወጣቶቹ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ሲያቀርብ የቆየው ቂሮንጂ አሁን በስብሰባ ላይ የተሳተፈው አካል አይደለም ማለታቸውን በስፍራ የነበሩ የአይን ማኞች ነግረውኛ ሊላል የጀርመን ድምጽ ሬዲዮ ወጣቶቹ አብይ እኛ ለማስተዳደር አይችልም አሁንም ሊያታለን የመጣው ሲሉ መደመጣቸውንም ዘገባው አክሏል ወጣቶቹ ሲያስሟቸው ከነበሩት መፈክሮች መካከል ዳውን ዳውን አብይ ዳውን ዳውን ቲም ለማይ ሚል እንደሚገኘበት ማስረድቷል በከፍተኛ ሁኔታ የታጠቁና ቀይ መለዩ ያደረጉ ታድሮች በአምባው ራጎዳና ላይ ጥብቅ የጸጥታ ቁጥጥር ሲያደርጉም ታይቷል አምቦ ባለፈው ሳምንት በመላ ኦሮሚያ ከተደረገ ሰልፍ በኋላ የ67 ሰዎች ህይወት የቀጠፉና በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ለጉዳት ይዳረጉ ግጭቶች ካስተናገዱ የክልሉ ከተሞች ውስጥ አንዱ አንዱ ሆነች ዘገባው አክሏል ፕሬዝዳንት ሳሎርቅ ዘውዴ የሀገር ክብር ቀይ መስመሩን ጥሷል ብሏል ፕሬዝዳንቷ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ዘርና ሃይማኖት ለፖለቲካ ጥቅም እንዲውሉ ሲደረግ ንጹሃን ዜጎቻችን በአሰቃቂ ሁኔታ ሲገደሉ ሲፈናቀሉና ሲንክራተቱ ስናይ ስሜትን ለመግለጽ ቃላት ያጥረናል ለክሶ ድንጋጤና ስጋት የብዙዎችን በር አንኳክቷል ሀዘናቸው ሀዘናችን ነው ሲሉም ነገልጾት ወይዘሮ ሳለወርቅ አክለው ለሀገርና ለህዝብ ጥቅም ሲባል ለናስምረውና ለናከብረው የሚገባን ቀይ መስመር ተጥሷል ሀገራችንን ካንጃ በበባት ክፉ አደጋ ለማዳን ሁላችንም ሚናለም ያሉት የሚመለከታቸው ሁሉ ኩላቸውን መወጣት አለባቸው ቀይ መስመር መጣስ የለበትም እንበል ሲሉ ማሳስበዋል ይህ የፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ መልክት ከተሰማ ማግስት በርካቶች ያላቸውን ስልጣን ተጠቅመው በዳዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ ማድረግ ሲገባቸው ይህንን የዳር ተመልካች የሚመስል መልክት እንዴት ያስተላልፋሉ የሚያስተያየት ሲሰጥ ተስተውሏል ነገር ግን ቁልፍ ጉዳይ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ስልጣን በፖለቲካ ጉዳዮች እጅ ሰበራ የሚያደርገው መሆኑ ነው ምክንያቱም የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ መንግስት ፕሬዝዳንት ሆኖ የሚመረጠው ሰው ስልጣኑ ሴሬሞኒያል ወይም ድግስ አድማቂ ከመሆን ባለፈ ባለስልጣን የመቀበልና የመሸኘት የእስረኞች ምረት ከማድረግ ባለፈ ፖለቲካ ውሳኔና ሙግት የማድረግ ህጋዊ ስልጣን አልተሰጠውም በዚህ ምክንያት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በኢትዮጵያ ለተከሰተው ጥቃት ወይም ግጭትና የንጹሃን ሞት አዝኖ እንባ ከመርጨት ባሻገር የሚፈየዱት አንዳች የሕግ ጉዳይ የለም ነገር ግን የሀገሪቱ ገመንግስት ፕሬዝዳንቷ አለማቀፍ ህጎችን የማጽደቅ ስልጣን ይሰጣቸው ስለሆነ በሀገሪቱ የሚፈጸሙ ሰባዊ መብት ጥሰቶች ላይ ጫና የማሳደር ሚና ሊኖራቸው እንደሚችል የሚጠቁሙ አለያም የሚሞግቱ ሰዎች አልጠፉ የአክቲቪስት ጆዋር መሐመድ ጥበቃ ጉዳይ ዛሬም ያወዛገበ ነው ለጆዋር መሐመድ ከመጀመሪያው መንግስታዊ ጥበቃ የመመደቡ ጉዳይ ዛሬም ድረስ አወዛጋቢ ሁኔታ ፈጥሯል ጆዋር በሌሊት ጥበቃዎች ሊነሱብኝ ነው በሚል ያሰራጨው የማህበራዊ ድረገጽ ጥሪ ተከትሎ ሰፊ ሆነ ሀገራ ለመረጋጋት እንደዚሁም የሰይወት መጥፋትና የንብረት ውድመት መከሰቱ የቅርብ ቀና ትዝታ ነው በወቅቱም የማረጋጋት መግለጫ የሰጡት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር እንደሻውጣ ሰው ለውጡን ተከትሎ ወደ ሀገር ውስጥ ለገቡ አንዳንድ የፖለቲካ ደረጃ 
አመራሮችና አክቲቪስቶች ፖሊስ ጥበቃ ሲያደርግ የነበረ መሆኑን ማመላከታቸው የሚታወስ ነው ጥበቃን የማንሳቱና ያላማንሳቱ ጉዳይ በተመለከተ ጥቅምት 13 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት መግለጫ ያሰጠው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር እንደሻው ጣሰው በጊዜው ባስተላለፉ ተመልክት ፖሊስ ለውጡን ተከተለ ወደ ሀገር ውስጥ የተለያዩ ፖለቲካ ድርጅቶችና አክቲቪስቶች በሚኖርበት አካባቢ በሚንቀሳቀሱበት ቦታ ሁሉ ችግር እንዳጋጠማቸው የጥበቃ ክለላ ሲያደርግ ቆይቷል ሀገሪቱ ውስጥ እንጸባረቁ የነበሩ የተለያዩ ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተፈቱና ሰላማዊ ሁኔታም እየተረጋገጠ በመምጣቱ እንደማንኛው የህብረተሰብ ክፍል በሰላም ተንቀሳቅሰው መኖር የሚችል መሆኑን ከግንዛቤው ማስገባት የግል ጥበቃዎችን የማንሳት ስራ ስንሰራ ቆይተናል ነበር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ቢሆኑ ሮብ ጥቅምት 2012 ዓመተ ምህረት ባህር ከተማ በኦሮሚኛ ቋንቋ ባደረጉት ንግግር መንግስት ለጃዋር ጥበቃ ሲያደርግ የነበረ መሆኑን አመልክቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለው ጃዋርን በግልጽ ከመጀመሪያ አንስቶ እስከ ዛሬ እየጠበቀ ያለው መንግስት ነው እናንተ ጥበቃ ምድብለት ብላችሁ መቼ ጠይቃችሁን መጠበቅ አለበት ብላችሁ ጠይቃችሁናል ጃዋርስ ጥበቃ ያስፈልገኛል ብሎ ጠይቆናል እኛ ሆነን እኮ እየጠበቅነ ያለ ነው ለምንድነው በዚህ በማይሆን መንገድ ልንወቃቀስ የሚያስፈልገን እኛንን ጉዳት ሊደርስበት ይችላል ብለን ከመጀመሪያው ወደዚህ ከገባበት ቀን ጀምሮ እየጠበቅነ ያለ ነው እኛንን መጠበቅን ብቻ አይደለም ከዚያም ይበለጠ ብዙ ነገር ማንሳት ይችላል ነበር ያሉት የጉዳይ ባለቤት የሆነው ጃዋር ራሱ አሜሪካ በነበረበት ወቅት መንግስት ለግለሰብ ጥበቃ የሚያደርግ መሆኑን እንደሚያውቅ ሆኖ ሀገር ውስጥ ሲገባ ጥበቃ የሚያደርግለት መሆኑን እንደተነገረው ማሳወቁ የሚታወስ ነው ባለስልጣናቱ ለግለሰብ ጥበቃ መደበናል ማለታቸውን ተከትሎ ይሄ ሆኖ በየትኛው የጋግባም ነው የሚሉ ጥያቄዎች ሲነሱን ቆይቷል ይጉዳይ በቀጥታ የሚመለከተው የፖሊስና ጠቅላይ ጸጥታ ተቋማቱን ማቋቋም ያዋጅ ሲሆን በዚህ ውስጥ የተዘረዘሩት የተቋማት ስልጣናት ተግባር መንግስት ለግለሰብ ጥበቃ የሚያደርግ መሆኑን የሚያመልክትበት ሁኔታ ይለም የነን ሁኔታ በሚያጠናክር መልኩ በዛሬው ለት ለኢትዮጵያ ፕሬስ ደረጃት ማብራሪያ የሰጠው በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የሕግ ባለሙያ ኮማንደር ፋሲል አሻግሬ አክቲቪስት ጆአር ማመድን ጨምሮ መንግስት ባደረገው ጥሪ መስረት ሀገር ውስጥ ሆነው ለሀገር የሚጠቅም ስራ ለመስራት ተስማምተ የገቡ እንደመሆናቸው ለደንነታቸው ሲባል ይደረግላቸው የነበረው ጥበቃ ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ አፈጻጸም ውጭ ነው ሲሉ ተናግሯል ኮማንደር ፋሲላ ከለው የግለሰብ ጥበቃን በተመለከተ በሕግ የተጣለ ግዴታም የለም በመንግስትም ውሳኔ የተፈጸመ ነው ሲሉ ተናግሯል የፌደራል ፖሊስ ማቋቋም ያዋጅ ፖሊስ ጥበቃ የሚያደርገው ለፌደራሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት እንደዚሁም ለውጭ እንግዶች መሆኑን በግልጽ ደንግጎ ይታያል ይህ በሆነበት ሁኔታ ግን ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነሩ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጥበቃውን መደባ በተመለከተ በግልጽ አስረግጠው ይተናገሩ ይገኛሉ በሌላ አቅጣጫ የሕግ ባለሙያዎች እንደዚሁም ኮማንደር ፋሲልን ጨምሮ ሌሎች በዚህ ዙሪያ ሙያዊ ሐሳባቸውን እየሰጡ ያሉ አካላት የመንግስት የግለሰብ ጀባን ወይንም ጥበቃን በተመለከተ ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት የለውም በማለት ሙያዊ ትችታቸውን ያቀርቡ ይገኛሉ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናቱ ለጇር የግል ጥበቃ በመንግስት መመደቡን እንጂ በየትኛው የሕጋ አግባብ ተፈጻሚ እንዲሆን እንደተደረገ ሲናገሩ ተሰምተው ያቆም አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ፌስቡክን ሊከስመው ተነግሯል። ሻለቃ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ባለፉት አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮች የከፋ ጉዳት እንዲያደርሱ የማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጾች በተለይም ፌስቡክ ጉል ድርሻ እንደነበረው ገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት ፌስቡክ ያደረሰ ላለው ጥፋት የማይከስ ከሆነ እኔ መክሰስ ያቀርም ያለው ኃይሌ ሀገር እየተጎዳ ነው ህዝብም እየሞተ ነው ብሏል። በጥቂት ቀናት ውስጥ በርካቶች ህይወታቸውን ማጣታቸውን የገለጸ ሲሆን ይህም ፌስቡክን በሕግ ለመጠየቅ በቂ ምክንያት ነው በማለት ተናግሯል። ፌስቡክን ለትግልና ለነጻነት ድምጽ ማሰሚያ አውለንዋል የሚል حساب ቢነሳም አላስፈላጊ መስዋዕትነት ሊያስከፍል እንደማይገባና ጥንቃቄ ሊደረግበት እንደሚገባ ማሳስቧል ማንም ሰው ወሎ አድሮ ለሰራው ጥፋት ከጥያቄነት አያመልጥ የሚያለው ኃይሌ ከፌስቡክ ባሻገር ኢትዮጵያ ውስጥ የተከፈቱ ሚዲያዎች በጥንቃቄ መሰራት አለባቸው ብሏል በሀገር ውስጥ ሆነ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ ደጋፊዎቻቸው የሚያደርሷቸውን ምስሎችና ጽሁፎች ላይ ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባም ተናግሯል አትሌት ኃይሌ ሌላ ሀገር ተፈጠሩ እዚህ ሀገር እንደተፈጠሩ ሌላ ሀገር ተቆረጡ ጆችና አግሮች እዚያ ሀገር እንደተቆረጡ ሌላ ሀገር የተቃጠሉ ቤቶችና ንብረቶች እዚያ ሀገር እንደተቃጠሉ አድርጎ ለጣጥፎ ማቅረብ አድራጊውን ሰው ኋላ ላይ ዋጋ ያስከፍሏል ነው ያለው አሁን አሁን ቁጭ ብሎ ባይ ነገ ከጥያቄነት አያመልጥም ሲል በዚህ ተግባር የተሰማሩ አካላት ጥንቃቄ እንዲያድርጉ ማሳሰቡን ፋና ዘግቧል ኢትዮጵያ በዳስዮ ግድብ ዙሪያ የቀደም አቋማን እንደማትቀይር አስተውቃለች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ነቢያት ጌታቸው ዛሬ በሰጡት ጋዜጣው መግለጫ የዳስዮ ግድብን በተመለከተ አሜሪካ ያቀረበችው ያዋይነት ሚና የኢትዮጵያን የቀደም አቋም የሚያስቀይር እንዳሮን አስተውቀዋል ቀላቀባዩ አቶ ነቢያት ጌታቸው በሰጡት መግለጫ በዳስዮ ግድብ ዙሪያ በሩሲያ ሶቺ ከተማ የተደረገ ውይይት ቀደም ሲል ተጀምሮ የነበረውና በየመክንያቱ ሲስተጓጎል
ብራዘር ሳይሆን ሀገሪቱ የኢትዮጵያ ነግብ ጽወዳጅ በመሆኑ በጉዳይ ዙሪያ ውይይት ለማካሄድ በማለመውን ተናግሯል በግድብ ዙሪያ ዋናው ችግር የቴክኒክ ጉዳይ እንደመሆኑ ቴክኒካዊ መፍቴ የሚሻኑ ያሉት ቃል አቀባዩ በዚህ ዙሪያ ኢትዮጵያ ተጨማሪ ውይይቶች መካሄዳቸው ተገቢ ነው ብላይ መታመን መሆኑን አንስቷል በሌላ በኩል ከሰመኑ በሊባኖስ ከተከሰተው ዓለም አረጋጋት ጋር በተያዘ እስካሁን በኢትዮጵያ ያለ ይደረሰ ምንም አይነት ጉዳት ዓለም ኑሩን ተናግሯል በሊባኖስ ከ400 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ ያሉት አቶ ነቢያት በቤሩት የሚገኘው የኢፌድሪ ቆንጽላ ጀነራል የዜጎችን ደንነት ጉዳይ ዋና ትክክለት አድርጎ እየሰራ መሆኑን የጠቆሙት ለዛሬ ለህዳር 1 2012 ዓ.ም ተመረተ ያዝንላችሁ እለታይ ዘናችን ይስማችሁትን ይመስል ነበር ስለ አደመጣችሁን እና መሰግናለን ቤተሰብነታችሁ ይቀጥል ብለናል መልካም ጊዜ